हे एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल तो लूसेंट हम लोग पढ़ रहे थे तो फिजिक्स वाला पार्ट जो है ना सारा कुछ मैंने कंप्लीट कर दिया और कवर कर दिया है सारा कुछ अब ना केमिस्ट्री शुरू करते हैं आज से ठीक है केमिस्ट्री का सारा कुछ पढ़ लेते हैं तो फिर केमिस्ट्री में क्या है इंट्रोडक्शन ठीक है पहला टॉपिक क्या है इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री क्या होता है केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर एंड ऑल्सो द फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएट विद द डिफरेंट मटेरियल्स ऑब्जेक्ट ठीक है तो केमिस्ट्री क्या है कि ब्रांच ऑफ साइंस है इसका ब्रांच ऑफ साइंस है ठीक है जो डील करता है कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर से एंड ऑल्सो द फिजिकल एंड केमिकल फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स विद डिफरेंट मटेरियल ऑब्जेक्ट किस डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल ऑब्जेक्ट के फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से एसोसिएटेड होता है उसके बारे में पता लगाता है ठीक है अब फ्रेंच केमिस्ट लेवोजियर ठीक है फ्रेंच केमिस्ट थे लेवोजियर जो कि 1743 से 1793 इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री उनको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा गया है ठीक है सब्सटेंस एंड इट्स नेचर सब्सटेंस क्या आता है एनी थिंग डेट ऑक्यूपाइज स्पीस पोसिस मास एंड कैन बी फिल्ड बाई एनी वन और मोर मोर ऑफ आवर सेंसेज इज कॉलेड अ मैटर ठीक है एनी थिंग डेट ऑक्यूपाइज स्पेस पोसेज मास एंड कैन बी फिल्ड बाई एनी वन और मोर ऑफ आवर सेंसेज इज कॉलेड मैटर ठीक है एर्ली इंडियन फिलोसोफर क्लासीफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ फाइव बेसिक्स एलिमेंट्स द पांच तत्व पांच तत्व क्या है हमारे पास एयर है वाटर है फायर है स्काई है एंड वाटर है एयर अर्थ फायर स्काई एंड वाटर ठीक है अकॉर्डिंग टू दैम एवरी थिंग लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ दिस फाइव बेसिक एलिमेंट्स एंशेंट ग्रीक फिलोसोफर्स हैड अराइवेड एट अ सिमिलर क्लासीफिकेशन ऑफ मैटर ठीक है इंडियन फिलोसोफर ने क्या कहा था कि पांच हमारे पास तत्व होते हैं जो कि पहला होता है एयर अर्थ फायर स्काई एंड वाटर ठीक है और फिर बाद में ना जो ग्रीक फिलोसोफर्स हैं उन्होंने ही सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर दिया था ठीक है इंडियन सेज महर्षि कन्नड वाज परहैप्स परहैप्स द फर्स्ट टू सजेस्ट डेट ऑल फॉर्म्स ऑफ मैटर आर कंपोज ऑफ वेरी स्मॉल इज द टीनी पार्टिकल्स नोन एज अनु एंड ईच अनु मेड बाई मे बी मेड अप ऑफ स्टील स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल एट द परमाणु ग्रीक थिंकर डोमोसिट्रस ने मेड दिस टीनी पार्टिकल्स परमाणु एज एटम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटोमस मीनिंग अनकट थस मैटर इज कम्पोज ऑफ टीनी पार्टिकल्स नोन एज एटम्स ठीक है तो हमारे जो इंडियन साधु संत थे तो उन्होंने महर्षि कन्नड़ जो थे उन्होंने अपनी थ्योरी बताई थी जो उन्होंने कहा था कि जो थ्योरी टीनी पार्टिकल्स होते हैं उसको हम लोग अनु कहते हैं और जो उसके अनु जो है वो बन के आता है किससे परमाणु से ठीक है परमाणु परमाणु यानी कि जो टीनी पार्टिकल है ना जो मैटर है ना वो कंपोज होता है टीनी पार्टिकल्स उसको एटम्स कहते हैं परमाणु को हम लोग एटम कहा गया है और अनु अनु को मैटर कहा गया है और परमाणु को कहा गया है एटम्स ठीक है तो मैटर मैटर क्या है मैटर क्लासिफिकेशन कैसे क्लासीफाइड किया पहले मैटर आता है ठीक है फिर उसके बाद दो दो भागों में बढ़ता है एक तो होता है केमिकल क्लासीफिकेशन एक होता है फिजिकल क्लासीफिकेशन फिजिकल क्लासीफिकेशन तीन स्टेटों में बढ़ जाता है लिक्विड सॉलिड गैसियस ठीक है अब केमिकल क्लासिफिकेशन केमिकल क्लासिफिकेशन दो भागों में बढ़ता है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर ठीक है और प्योर सब्सटेंस दो भागों में बढ़ता है एलिमेंट और कंपाउंड में और कंपाउंड जो है वो बचता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में और एलिमेंट जो होता है मेटेलिक मेटेलोइड्स और नॉन मेटल्स और मिक्सचर में क्या होता है होमोजोनियस और हेट्रोजोनियस मिक्सचर ठीक है सॉलिड स्टेट क्या होता है सॉलिड पॉजिज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम विच मीन्स डैट इट कैन नॉट बी कम्पोज ऑफ अप्लाइंग प्रेशर सॉलिड्स आर जनरली हार्ड एंड रिजिड जैसे एग्जाम्पल है मेटल्स वुड ब्रिक्स कॉपर एक्सेट्रा कोई भी हार्ड चीज़ होगी ना वो सॉलिड स्टेट में होती है ठीक है इसका कोई डेफिनेट सॉरी डेफिनेट डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है 
जो कि कैन नॉट बी कंप्रेस होता है इसको कंप्रेस नहीं कर सकते प्रेशर लगा के ठीक है लिक्विड स्टेप क्या होता है लिक्विड पॉजिस डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप इसका डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है दिस मीन्स डैट द लिक्विड कैन टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट इज़ प्लेस्ड इसका मतलब होता है कि अगर अगर एक कंटेनर में लिक्विड को रखा जाए तो वो उसी का शेप ले सकता है अगर इसमें रखा जाए तो इसी का शेप ले सकता है अगर इसमें रखा जाए तो इसी का शेप ले सकता है अगर इसमें रखा जाए तो ये इसका भी शेप ले सकता है ठीक है तो इसका मतलब है कि वो डेफिनेट वॉल्यूम हुआ लेकिन डेफिनेट शेप नहीं हुआ उसका ठीक है जैसे कि वाटर हो गया मिल्क हो गया ऑयल हो गया और अल्कोहल हो गया ये सब गैस स्टेट क्या होता है गैस स्टेट में गैस डज नॉट हैव आइर अ डेफिनेट शेप और अ वॉल्यूम और डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम ठीक है इसके पास ना डेफिनेट शेप होता है ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है ये कहीं भी ऑक्यूपाई करते कर सकता है इट कैन कंप्रेस टू लार्ज एक्सटेंट ऑन अप्लाइंग प्रेशर एंड ऑल्सो टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इट इज़ इनक्लोज ठीक है एग्जाम्पल्स है एयर ऑक्सीजन नाइट्रोजन एमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड एक्सट्रक्टा ठीक है अब क्या बोलते हैं कि सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट बना है लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट बना तो ठीक है सॉलिड स्टेट से हीट किए तो लिक्विड बन गया लिक्विड को हीट किया तो वेपर बन गया और ऐसे ही वेपर को कूल किए तो लिक्विड स्टेट बन गया लिक्विड को कूल किया तो सॉलिड स्टेट बन गया वाटर एग्जिस्ट इन थ्री डिफरेंट स्टेट वाटर जो है वो तीन ही डिफरेंट स्टेट में एग्जिस्ट करता है एक आइस में यानी कि सॉलिड में एक वाटर में यानी लिक्विड में और एक वेपर में और वाइस वर्षा भी है थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आर कोल्ड सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज स्टेट द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज प्लाज्मा स्टेट एंड द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर इज बोज आइन स्टेंट कंडेशन स्टेट ठीक है तो पांच स्टेट जो होते हैं उसमें से चौथा तो है प्लाज्मा स्टेट होता है पांचवा क्या होता है बोस आइंस्टेन कंडेंसेशन स्टेट ठीक है प्लाज्मा स्टेट क्या होता है प्लाज्मा स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज गैसेस प्लाज्मा कैन ऑकर वैन मैटर इज हीटेड टू ए वेरी हाई टेम्परेचर ठीक है जब प्लाज्मा कब ऑकर करता है जब मैटर को बहुत ही हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है जब मैटर इन प्लाज्मा स्टेट इज अ कलेक्शन ऑफ फ्री हाईली एनर्जेटिक एंड हाईली एक्साइटेड इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स ठीक है द फ्लोरस एंड ट्यूब्स एंड न्यून साइन पल्स कंटेन इनर्ट गैसेज वेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू दैम दे प्रोड्यूस ग्लोइंग प्लाज्मा हैविंग अ करेक्टरिस्टिक्स कलर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द गैस इट इज़ द प्रेजेंस इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा डेट मेक्स सी एफ एल ट्यूब ग्लोब ठीक है सी एफ एल ट्यूब जो होते हैं वो ग्लो ग्लो क्यों होते हैं क्योंकि प्लाज्मा की वजह से अब बोज आइंस्टीन कंडेशन क्या कहता है कि 1920 में ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिकल कैलकुलेशन सत्येंद्र नाथ बोस गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर ठीक है पहले फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर दिया था सत्येंद्र नाथ बोस ने लेटर अमेरिकन साइंटिस्ट सक्सीड्स इन ऑप्टिंग दिस स्टेट द बोस आइंस्टीन स्टेट इज फॉर्मेड बाई सपर कूलिंग गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी अबाउट वन थाउजेंड ऑफ द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर टू सुपर लोअर टेम्परेचर दिस प्रोसेस इज नोन एज बोस एंड कंडेंसेशन एंड दिस मैटर दिस स्टेट ऑफ मैटर इज नोन एज बोस एंड कंडेंसेट ठीक है और बोस एंड कंडेंसेशन स्टेट ठीक है ये कुछ दिया हुआ है अप्रोक्सीमेटली रिलेटिव एविडेंस ऑफ सम एलिमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट एलिमेंट कौन सा है ऑक्सीजन परसेंट ऑफ आर्थ का छियालीस है सिलिकॉन कितना सत्ताईस अल्मोनियम आठ आयरन पाँच कैल्शियम तीन पॉइंट छः पोटेशियम दो पॉइंट आठ मैग्नीशियम टू पॉइंट वन हाइड्रोजन जीरो पॉइंट वन फोर फॉस्फोरस जीरो पॉइंट वन टू ठीक है अब प्योर सब्सटेंस क्या होता है अ सिंगल सब्सटेंस विच कैन नॉट बी सेपरेटेड इन टू अदर काइंड ऑफ मैटर बाई एनी फिजिकल प्रोसेस इज कॉल्स ए प्योर सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस हैज़ बिन क्लासीफाइड एज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स ठीक है एक सिंगल सब्सटेंस और मैटर एक सिंगल मैटर है ऐसा कह सकते हैं उसको विच कैन नॉट बी सेपरेटेड इन टू अदर काइंड ऑफ मैटर बाई एनी फिजिकल प्रोसेस किसी भी फिजिकल प्रोसेस में अगर वो मैटर चेंज नहीं होता है तो उसको कहते हैं किसी भी फिजिकल प्रोसेस में अगर वो मैटर चेंज नहीं होता है तो उसको कहते हैं प्योर सब्सटांस एलिमेंट्स एलिमेंट क्या होता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटांस विच कैन आइर नाइदर वी ब्रोकन इन टू नॉर बिल्ट फ्राम ए सिंपल सब्सटेंस बाई ऑर्डिनरी फिजिकल एंड केमिकल मैटर इज कॉल एलिमेंट एग्जाम्पल गोल्ड सिल्वर हाइड्रोजन एक्सेट्रा ये सब एलिमेंट जो है ना वो कैन नाइदर भी ब्रोकन इन टू नॉर बिल्ड ना कि उसको ब्रोकन कर सकते हैं ना इसको तोड़ सकते हैं ना ही बिल्ड कर सकते हैं ठीक है 
किसी भी ऑर्डिनेरी फिजिकल और केमिकल मेथड्स हैं ठीक है एलिमेंट्स आर क्लासीफाइड इन टू थ्री टाइप्स अब एलिमेंट जो है तीन प्रकार में क्लासीफाइड हो गया मेटल्स नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स ठीक है मेटल्स क्या होता है मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्शन मरकरी विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एक ऐसा एक्सेप्शन है मरकरी सिर्फ एक ऐसा एक्सेप्शन है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है ठीक है और नॉर्मली हार्ड ठीक है मेटल्स जो होते हैं सॉलिड होते हैं और नॉर्मली हार्ड होते हैं दे हैव लश्चर हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट उनकी मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होती है एंड ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट और वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के द कंडक्टिविटी और मेटल डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू वेरी वाइब्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड देयर लेटेस्ट पॉइंट्स ठीक है जैसे कि आयरन कॉपर सिल्वर गोल्ड एलमोनियम जिंक ये सब नन मेटल क्या होते हैं नन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विद प्रॉपर्टीज अपोजिट टू दोज ऑफ द मेटल्स ठीक है तो वही होगी नन मेटल्स उसके अपोजिट मेटल्स के दे आर फाउंड इन ऑल स्टेट्स ऑफ मेटर ऑल स्टेट्स ऑफ मेटर में फाउंड करते हैं लेकिन मेटल्स जो है सिर्फ सॉलिड स्टेट में फाउंड करते हैं एक्सेप्शन जो है वो मरकरी है दे डू नॉट पॉजिट लस्टर लस्टर एक्सेप्शन आइडिन आइडिन को छोड़ के कोई भी लस्टर पॉज नहीं करता है दे आर पोअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी और नन मेटल जो है पोअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है सिर्फ एक ऐसा ग्राफाइट ही है नन मेटल जो कि जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ठीक है एंड दे आर नॉट मेलिएबल एंड डक्टाइल नहीं मेलिएबल और डक्टाइल नहीं होते हैं एग्जाम्पल है हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर फॉस्फोरस एक्सेट्रा अब मेटोलॉइड्स क्या होते हैं मेटोलॉइड्स आर द एलिमेंट्स विच है विच हैव कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल इन दोनों में मेटोलॉइड्स में दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं मेटल की भी और नॉन मेटल की भी जैसे कि आर्सेनिक एंटीमोनी बिस्मत ये सब अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स इन ह्यूमन बॉडी जैसे ह्यूमन बॉडी में कितने परसेंट होता है ऑक्सीजन पैंसठ परसेंट होता है कार्बन अट्ठारह हाइड्रोजन दस नाइट्रोजन तीन कैल्शियम दो फॉस्फोरस एक पोटेशियम सोडियम क्रोमियम आयरन कितना होता है जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोर अब क्या होता है कंपाउंड्स कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस डेट डेट आर कंपोज ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स इन फिक्स प्रपोर्शन बाई मास द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द एलिमेंट्स फ्राम विच इट इज़ मेड ठीक है जैसे कि वाटर शुगर शाल्ट क्लोरोफोम अल्कोहल इथर एक्सेट्रा कंपाउंड जो है वो दो टाइप्स में क्लासीफाइड किया जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है द कंपाउंड्स ऑप्टेन फ्रॉम लिविंग सोर्सेज जो लिविंग सोर्सेज से ऑप्टेन किया गया उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं द टर्म ऑर्गेनिक इज ना अप्लाइड टू हाइड्रोक्राइबंस एंड देयर डिराइविटीज एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स ऑयल्स फैट्स ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड द कंपाउंड सॉफ्टवेयर फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज सच एज रॉक्स मिनरल्स आर कॉलेट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि साल्ट मार्बल वॉशिंग सोडा एक्सेट्रा मिक्सचर क्या होता है मेटेरियल ऑप्टेन बाई मिक्सिंग टू और मोर सब्सटेंस इन 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 इनडेफिनेट प्रोपोर्शन इज कॉल मिक्सचर द प्रोपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर रिमेंस अनचेंज जैसे कि मिल्क सी वाटर पेट्रोल पेंट ग्लास सीमेंट वुड ये सब क्या है मिक्सचर है ठीक है दो टाइप के मिक्सचर होते हैं होमोजेनियस मिक्सचर और हाइड्रोजेनियस मिक्सचर होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है मिक्सचर इज सेट टू बी होमोजेनियस इफ इट इज इट हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट एंड देर आर नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूंस मोर ओवर द कॉन्स्टिट्यूंस कैन नॉट बी सीन इवन बाई अ माइक्रोस्कोप एग्जाम्पल कॉमन साल्ट डिजॉल्व इन वाटर शुगर डिजॉल्व इन वाटर आयोडिन डिजॉल्व इन सी सी एल फोर बेंजिन इन टोलोइन एंड मिथाइल अल्कोहल इन वाटर ठीक है तो हम जो नेक्स्ट मिक्सचर क्या होता है ऐसा मिक्सचर होता है जिसको हम लोग ये इनफॉर्म कंपोजिशन होता है जिसका जैसे कि पानी में अगर साल्ट को मिक्स कर देंगे तो वो घुल जाता है उसमें वो दिखाई नहीं देता है नॉर्मलाइज से भी नहीं दिखाई देता और माइक्रोसॉप माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देता है वो कंपोजिशन उसको हम लोग होमोजेनिस मिक्सचर कहते हैं हाइड्रोजेनिस मिक्सचर क्या होता है अ मिक्सचर इज सेट टू बी हाइड्रोजेनिस इफ इट डज नॉट यून हैव अफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट एंड हैज विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्सट्रेशन द डिफरेंट कॉन्सट्रेशन ऑफ हाइड्रोजेनिक मिक्सचर कैन बी शीन इवन विद द नेकेड आइज जैसे कि मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड सैंड मिक्सचर ऑफ आयरन फीलिंग्स एंड सैंड जैसे मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड शुगर साल्ट और शुगर को भी मिक्स करेंगे तो नॉर्मल आइज से दिख जाएगा कि हाँ ये मिक्सचर दिख रहा है मतलब उसकी कंपोजिशन दिख रही है 
जो नहीं दिख रही है वो होमोजेनियस होते हैं जो दिखती है वो हाइड्रोजेनियस होते हैं ठीक है सेपरेशन ऑफ मिक्सर सब मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सर है गेमिन बिलो कुछ मेथड दिए हुए हैं जो इनको सेपरेट करती है ठीक है इससे पहला मेथड क्या है सब्लिमेशन होता है सब्लिमेश प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड इनटू वेपर सॉलिड से वेपर में कन्वर्जन को हम लोग क्या कहते हैं सब्लिमेशन विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट एंड दिस मैथड कैन बी यूज फॉर द सब्सटांस विच आर सबलाइन इन देयर सेपरेशन फ्राम दैन सबलीमेंट मटेरियल एग्जाम्पल्स ऑफ सबलीमेंट्स सबलाइंस आर नेपथलिन आयोडीन एमोनियम क्लोराइड कैम्फॉर एक्सेट्रा ठीक है सबलीमेशन क्या होता है कि डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड में जो सेलेक्ट सॉलिड से वेपर में जो कन्वर्ट हो जाता है उसको सबलीमेशन कहते हैं ठीक है द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट कन्वर्शन वेपर एंड टू सॉलिड और जो वेपर से सॉलिड में कहते हैं उसको होर फोर्स कहते हैं इसको फिजिक्स फिजिक्स में भी सेकेंड लास्ट वीडियो में फिजिक्स में भी हम लोगों ने पढ़ा था ये फिल्ट्रेशन क्या होता है दिस इज द प्रोसेस फॉर क्विक एंड कंप्लीट रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम ए लिक्विड बाई पासिंग द सस्पेंशन सस्पेंशन थ्रू अ फिल्टर पेपर ठीक है जैसे कि रिमूवल ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स फ्राम द इंजन ऑयल इन अ कार इंजन ठीक है फिल्ट्रेशन ऑफ टी फ्राम टी लिप्स इन द प्रिपरेशन ऑफ टी एक्सेट्रा ठीक है ये क्या होता है ये प्रोसेस है क्विक एंड कंप्लीट रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम ए लिक्विड सॉलिड से लिक्विड को सेपरेट करने का बाई फिल्टर पेपर से उसको फिल्ट्रेशन करते हैं इवेपरेशन क्या होता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इन टू पेपर एट रूम टेम्परेचर को इवेपरेशन वही लिक्विड को इवेपरेट करना लिक्विड को पेपर में चेंज करना उसको इवेपरेशन कहते हैं इवेपरेशन का उसे स्कूलिंग जैसे कि वेपरेशन ऑफ वाटर इन समर फ्राम पॉन्ट्स वेल्स लेक्स एक्सेट्रा प्रिपरेशन ऑफ कॉमन साल्ट फ्रॉम सी वाटर बाई इवेपरेशन ऑफ वाटर ठीक है ड्यूरिंग समर वाटर कैप्ट इन दर्दन पॉट बिकम कूल बिकॉज ऑफ द इवेपरेशन समर में हम लोग अगर एक प्याला पानी रख देंगे अगर छत पर रख देंगे या फिर टेरिस टेरिस पर रख देंगे तो वो क्या होता है इवेपरेट हो जाता है ठीक है उसी का इवेपरेशन कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है दिस मेथड इज मोस्टली यूज फॉर सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इन दिस प्रोसेस द इम्प्योर सॉलिड्स और मिक्सचर इज हीटेड विद सुटेबल सॉल्वेंट जैसे कि अल्कोहल वाटर एसिटोन क्लोरोफॉम टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड द एंड द हॉट सॉल्यूशन इज फिल्टरेट द क्लियर फिल्टरेट इज कूल स्लोली टू रूम टेम्परेचर वेन प्योर सॉलिड क्रिस्टलाइज आउट दिस दिस इज सेपरेटेड बाई फिल्ट्रेशन एंड ड्राइड For the separation of more complex mixtures, fractional crystallization is used, in which the common, is which the components of the mixture crystallize out at different intervals of time. ठीक है? Distillation क्या होता है? It is a process of converting a liquid into vapor. Distillation liquid से vapor को convert करना by heating and then condensing the vapor again into the same liquid by cooling. ठीक है? Thus, the distillation involves vaporization and condensation both. डिस्टिलेशन में वेपराइशन और कंडेंसेशन दोनों का मिक्सचर होता है डिस्टिलेशन दिस मैथड इज एम्प्लॉयड टू सेपरेट द लिक्विड्स विच हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स और ए लिक्विड फ्रॉम नॉन वॉलेटाइल सॉलिड और सॉलिड आइदर इन सॉल्यूशन और सस्पेंशन एग्जांपल क्या होता है मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फर्ट एंड वाटर और ए मिक्सचर ऑफ वाटर बॉइलिंग पॉइंट जिसका हंड्रेड डिग्री सेल्सियस एंड मिथाइल अल्कोहल जिसका पैंतालीस डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है कैन बी सेपरेटेड बाई दिस मैथड ठीक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है दिस प्रोसेस इज सिमिलर टू द डिस्टिलेशन प्रोसेस एक्सेप्ट दैट अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज यूज्ड टू सेपरेट टू और मोर वैलाटाइल लिक्विड विच हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स एग्जांपल क्या होता है मिथाइल अल्कोहल जिसका बॉइलिंग पॉइंट थ्री थर्टी एट कैलविन होता है एसिटोन जिसका बॉइलिंग पॉइंट थ्री ट्वेंटी नाइन कैलविन होता है कैन बी सेपरेटेड बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस ठीक है सेपरेशन ऑफ पेट्रोल डीजल इन ऑयल कैरोसिन ऑयल हैवी ऑयल एक्सेट्रा फ्रॉम क्रूड पेट्रोलियम ठीक है सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन इनर गैसेज एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लिक्विड एयर एक्सेट्रा क्रोमेटोग्राफी क्या होता है द नेम क्रोमेटोग्राफी इज डिटाइवेड फ्रॉम लेटिन वर्ड क्रोमा मीनिंग कलर द टेक्निक ऑफ क्रोमेटो इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस डिफरेंस इन द रेट्स एट विच द कॉम्पोनेट्स ऑफ ए मिक्सचर आर एब्जॉर्ब इन द सुटेबल एब्जॉर्बेंट देर आर मेनी टाइप्स ऑफ क्रोमा क्रोमाटोग्राफी जैसे कि कैल्शियम क्रोमोग्राफी थीन एयर क्रोमोटोग्राफी पेपर क्रोमोटोग्राफी हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमोटोग्राफी आयन एक्सचेंज क्रोमोग्राफी गैस क्रोमो क्रोमोटोग्राफी ठीक है सेडिमेंटेशन क्या होता है और डिकटे डिकेंटेशन क्या होता है दिस मेथड इज 
used when one component in is a liquid and other is an insoluble solid heavier than liquid is that mud and water if muddy water is allowed to to stand undisturbed for some time in a beaker the particles of death settled at the bottom this process is called a sedimentation the clear liquid at the top can be gently transferred into another beaker this process is known as dectantation okay dectantation concept of change in state melting point the constant temperature at which a solid becomes liquid upon absorbing heat under normal pressure is called as melting point of that solid melting point of ice is 0 degree celsius and melting point of sodium chloride is 800 degree celsius melting point of a substance is fixed is a fixed temperature but if there are impurities in a substance the melting point of the substance can change considerably for example the melting point of mixture of ice and salt freezing mixture is minus 15 degree celsius the boiling point the constant temperature at which a liquid changes to vapor state under normal atmospheric pressure is called a boiling point okay just like liquid water ka boiling point kitna hota 100 degree celsius ethanol ka 78.3 degree celsius chloroform ka 62 degree acetone ka 46 degree. the boiling point decreases with decrease in atmospheric pressure soluble impurities increases with the boiling point of liquid okay freezing point of the constant temperature at which a liquid changes into a solid by giving out heat energy is called as freezing point of that liquid freezing point of water is zero degree celsius evaporation gavata the process of conversion of a liquid into its vapor at room temperature is called evaporation evaporation causes cooling actually during evaporation the molecules having higher kinetic energy escape from the surface of the liquid therefore average kinetic energy of the rest of the molecule decreases therefore cooling takes place during evaporation because of temperature of liquid is directly proportional to average kinetic energy evaporation is affected by the following factors jo ki nature of liquid hota hai aur temperature aur surface area ke pe depend karta hai evaporation uh, vapor pressure kya hota hai the pressure exerted by the vapors of liquid in equilibrium with liquid at a liquid at a given temperature is called as vapor pressure okay vapor pressure depends upon nature of temperature by depending on the vapor pressure higher the vapor pressure of a partic particular liquid lesser will be the magnitude of intermolecular force present in molecules vapor pressure of a liquid increases with increase in temperature okay condensation kya hota hai liquefaction liquefaction we so called the condensation is the process of a change of a substance from its gases to liquid state at a particular temperature on cooling the gas particles lose their kinetic energy so motion of particles slow down and they become very close to one another and ultimately they are liquid fight okay condensation kya hota hai ki ek process hota hai wo change karta hai substance from its gases to liquid and gas se liquid state mein change karna hai चेंज करना ही उसको कंडेंसेशन करते हैं अब क्या ये पहला इंट्रोडक्शन तो टॉपिक खत्म हो गया नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक टू ठीक है टिल देन लाइक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ठीक है ये कर देना भाई लोग ठीक है नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर टिल देन हैव अ गुड डे और टेक केयर योर सेल्फ बाय बाय